নারী স্বাধীন তার নামে এলো কলঙ্কের জোয়ার একি নারীর অধিকার কখন জানি শেষ হবে এই অশ্লীলতার ঠিক কমিশনার থেকে ইউনিয়ন পরিষদে ক্রমান্বয়ে দেখো রে ভাই একেবারে সংসদে কোন জায়গায় যাবেন আছে না নাই সংসদেও হ্যাঁ মার্কেটেও রাস্তাঘাটেও নারী সংসদেও নারী বাজারেও নারী মার্কেটেও নারী ঘরের ভিতরেও নারী বাহিরেও নারী আমরা এখন গরজামায় হয়ে বসে আছি শ্বশুর বাড়ি অধিকার কখন জানি শেষ হবে এই অশ্লীলতার ঠিক স্বাধীনতা ইসলাম বেশি দিছে না কম দিছে নারী জোরে বলেন কি দুর্বল স্বাধীনতার নাম দিয়া এদেরকে যেখানে ইসলাম বেশি স্বাধীনতা দিয়েছে ওখানে তারা সমান অধিকার দিতেছে কম দিল না ঠকাইল না ইসলাম নারীকে দিছে কি বেশি দিছে নারীকে বলছে তুমি খালি ঠ্যাং এর উপরে ঠ্যাং দিলা খাবা তোমার হাজবেন্ড তোমার জামাই করে দিবে তুমি খালি রান্না করবা আর খাবা শরীয়ত বলে রান্নাও দরকার নাই স্বামী যদি কাজের বুয়া রাখতে পারে রাখবে রান্নার আদেশ তোমাকে দিতে পারবে না এখন আমাদের বাংলাদেশের মানুষ মহিলারা স্বামীকে মহাব্বত করে বিদায় রান্না করে আদরের ঠেলায় কিন্তু কেউ যদি রান্না না করে স্বামী যে যদি পিটান দেন এটা গুণা হবে কিন্তু আবার শরীয়ত এটাও বলে দিছে রসুল হ্যাঁ আমি যদি কাউকে সেজদা দেওয়ার আদেশ করতাম তাহলে স্ত্রীকে বলতাম স্বামীর সেজদা দেওয়া যারা সমান অধিকার স্লোগান দেয় ওরা কারা জানেন এই ওরা কারা বুঝেন সমাজে মুরগি সারা পাক এটা শিয়ালরা চায় কেন চায় বেশি সারা পাইলে খাইতে পারবে বেশি কথা বুঝেন নাই শিয়াল সবসময় মুরগির স্বাধীনতা চায় বিড়াল সবসময় ইন্দুরের স্বাধীনতা চায় লুচ্চা বদমাস গুলো নারীদের স্বাধীনতা চায় এদেশে যারা নারীদের সমান অধিকারের স্লোগান দেয় ওরাই হলো এই সমাজের লুচ্চা বদমাস ঠিক কি না যারা বলে এত উল্টা পাল্টা করে এই যে ঘরের ঘরে ভাইয়ে ভাইয়ে বেসখি লাগানের ভিতরে একমাত্র কারণ এই নারী এই আওয়াজটা বেশি হইলে বুঝলাম না পেঁয়াসে এলাকায় আছে না সন্তানের সঙ্গে মায়ের সম্পর্ক এটা করা কে নারী এরপরে কিছু বলে না প্যাস লাগাই নারী এই যে নাইচ্ছা যে বিয়ে করছে প্যাসটা তো নারী লাগাইছে ঠিক না বুঝেন নাই এ আগে সে আগে তাকে মেসেঞ্জারে খোসা মারছে দেখেই তো নাসিরে পরে প্রেমে করছে যে যে বিয়েটা করলো এরা যদিও বলছে একটা একটা জবাব দেওয়ার দিছে আচ্ছা বলেন এটা কি জায়জ হলো না হারাম হইলো বলেন আপনাদের দিল বলে কি এখন কবেন না তার তো ডিভোর্স দিছে নারী আবার কিসের ডিভোর্স দেয় নারী আবার স্বামীরা কিসের ডিভোর্স দেয় স্বামী না নারীকে তালাক দেওয়ার ক্ষমতা রাখে নারী কি রাখে এমন যে সমান অধিকার না তোমরাও পারো আমরাও পারি এখন বলতে গেলে তো অনেক কথা আমাদের মা তারা আমাদের বোন তারা তাদেরকে নিয়ে আমরা কোনো কটু কথা মুখ দিয়ে আনতে চাই না তারা সম্মানের জায়গায় সম্মানে থাকুক আমাদের নাসির ভাই যা করছে করছে আপনারা করবেন নিয়ে এরকম আবার খবর দেন বিয়া করতে মন যায় চারটা করেন আরেক বেটার বৌরে করা দরকার নেই আল্লাহ পাক ইসলামের রসুল বিধান দিয়েছেন কয়টা চারটা না কথা হয় না করছেন কারা কারা একটা করছেন কারা কারা হাত তুলেন একটা করছেন কারা কারা হাত তুলেন এ যারা হাত উঠায় না মনে হবে আরেকটা করতেছে এ আপনি বিয়া করেন নাই করেন নাই হাত উঠান না কেন করে নাই মনে হয় বেশি উড়ান মিয়া যে আলহামদুলিল্লাহ এটা খাটি উম্মত আপনি উঠান আয় তকবির দেন না আয় তকবির পোলা বাইন দিছে কে আমি শুধু বিবাহিতদেরকে বলতেছি পোলা বাইনরা খেলতে আসিস না আমাদের দেশে খালি খেলা 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 এখন সবাই সব জায়গায় খেলতে যায় শুধুমাত্র বিবাহিতরা না আয় তকবির আচ্ছা আত্মা মান এবার অবিবাহিতগুলো আত্মলেন 
বেল নাই এরা জিতবে না আজকে অবিবাহিতরা রেডি না রায় থেকে বীর জিতে গেছেন আচ্ছা দুইটা করছেন কে কে দুইটা সত্যি কারো যদি মন চায় দুইটা করো তিনটা করো চারটা করো কয়টা চারটা কয়টা করতে বলছে চারটা আপনারা করছেন একটা আমিও করছি একটা এটা গুনা কাজ এটা কোনো কাজ হইল আল্লাহ বলে দুইটা তিনটা চারটা করতে আপনারা করেন একটা কারণ কি এই আমাদের ভিতরে ইনসাফ নাই যার কারণে আমরা একটাই করি ঠিক না একটাই কিন্তু ইসলাম বলে দুইটা তিনটা চারটা যত মন চায় চারটার উপরে না চারটা পর্যন্ত যায় এখন এই আমলটা বরবাদ তো হয়েছেই বরং এটা গুনাহের কাতারে চলে গেছে আমাদের দেশে এখন পাশের বাড়ির দিদি অথবা বাবির সাথে পীড়িত করতে বহুত মজা দুই নম্বর বিয়ার কথা বললে কে সেটা লুচ্চা কথা সত্য না महफिले फरीदपुर हाईवे रोड सेले एक दाड़ा गोला फुल कथा बोला क्या क्या समस्या তো বিয়ে করতে মন চায় দুইটা তিনটা করবেন কিন্তু নাসির ভাইয়ের মতো আরেকজনের বৌরে করেন না এটা ঝামেলা আছে এটা মারাত্মক সমস্যা আল্লাহ পাক এদের কি একটু হেদায়ত দান করুক বলেন আমি তার নারী হইল দুর্বল পুরুষ হইল আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলে আমি নারীকে দুর্বল বানাইলাম পুরুষকে সবল বানাইলাম যদিও পুরুষের প্রতি নারীর প্রতি মহাব্বত পুরুষের দিলের ভিতরে দিলাম কেন বলে এত উল্টা পাল্টা করে যদি মহাব্বত না দিতে মেরেই ফেলাইতো একদম দূরে যার কারণে মানি যেন বাঁচতে পারে এই কারণে পুরুষের দিলের ভিতরে মহাব্বত গালেব করে দিলাম আচ্ছা বলেন তো আমার আল্লাহ বেশি দুর্বল নাকি আমরা বেশি দুর্বল প্রত্যেকটা বান্দা দুর্বল রব্বুল আলমিন বলে বান্দা যত দুর্বল আমি আল্লাহ ততটাই সবল একটা বাচ্চা দুর্বল বাচ্চার প্রতি মা বাবা সবল একটা মেয়ে দুর্বল মেয়ের উপরে পুরুষটাই সবল আমরা বান্দা দুর্বল মাগার আমাদের উপরে আমার আল্লাহর মহাব্বতটা সবল যদি আমাদের উপরে আল্লাহর মহাব্বত সবল না হইতো যে উল্টা পাল্টা করি গুনা করি বাঁচতে পারতাম নিজের এখন আল্লাহ বাঘ রব্বুল আলমিন বলে আল্লাহ আমি আল্লাহ দুর্বল বানাইলাম কিন্তু আমি আল্লাহ তোমাকে দুর্বল বানানোর পরেও শ্রেষ্ঠত্ব দান করলাম বান্দা शक्ति जो चले हाथ जोर दिल शक्ति दान कर माइकटार सामने भरिया डाक दिया बोला हाथ भेगे दीब खेला शक्ति दिल के শক্তি দিল আল্লাহ শক্তিটাকে বেইমানদের বিরুদ্ধে 
একদম অবস্থান করাটার নাম হলো গোলামি এখন তোমার শক্তি পাওয়ার পর শক্তিটা যদি মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাজে লাগাইতে যাও এই শক্তি দিয়ে কাজে লাগবে না এই শক্তিটা তোমার জাহান নামের আগুনের কারণ হয়ে যাবে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলে আমি শক্তি দান করলাম শক্তিটা তুমি কি করবা রসুল বলেন এই সাত সাত প্রকার মানুষ আল্লাহর আরো শের ছায়া তলে আশ্রয় গ্রহণ করবে এর ভিতরে এক প্রকার হইল আল্লাহর হাবিব বলে আল্লাহ পাক বান্দাকে যৌবন দিবে এই যৌবন পাওয়ার পর বান্দা যদি ইবাদত করে আল্লাহর গোলামি করে আল্লাহর হাবিব বলে ওই যৌবনটা পাওয়ার পর আল্লাহর গোলামি কোনো বান্দা যদি করে আমাদের ময়দানে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন সাত প্রকার মানুষকে আল্লাহ পাক কঠিন বিপদ থেকে বাঁচার জন্য আরসের ছায়া আস্থান দান করবে ওই এক প্রকার যুবকটাও পাবে যে যুবকটা তার যৌবন কালটা একমাত্র মালিকের দয়ায় কাটাই আছে বাইরা আমার এই জন্য যৌবন কালের এবাদতের দাম অনেক বেশি যৌবন কালটা কি করবে রব্বুল আলমিন বলে প্রতিযোগিতা লাগো মুসাবাকা লাগো কিসের প্রতিযোগিতা খারাপ এর না ভালোর প্রতিযোগিতা বলেন নামাজ একজন করছে দুই ডাকাত আমি করবো চার ডাকাত সে জিকির করছে দুই বার আমি করবো চার বার সে দান করছে দুই টাকা আমি করবো দশ টাকা জবানে জিকির করবো কার ভালো কাজের প্রতিযোগিতা লাগবো ইনশা সিদ্দিকে একবার আহ করার মতো আর অমরের মতো সবার আগে মসজিদে ঢুকতো সর্বশেষে বের হইতে আপনি কয়টায় ঢুকবেন আপনি যদি ঢুকেন পাঁচটায় আবু বকর যায় দেখবেন আবু বকর তিনটায় ঢুকে বসে রয়েছে অমর রাদিউল্লাহ বলে একদিন আবু বকর আর অমর সব সময় তো প্রতিযোগিতা লাগে এখন রসুল করিম সাল্লাম বিছানা দিয়ে দিয়েছেন রুমাল রুমাল বিছাইছে আচ্ছা এটা পরে বলবো একদিন অমরের কানে একটা খবর আসলো যে আমাদের এলাকায় একটা মুরব্বি আসছে মুরব্বি মহিলা এই মহিলাটা অন্ধ চোখে টোখে দেখে না কেউ নাই বাপ মাও নাই ছেলে সন্তানও নাই বুড়ি মানুষ এই এই লোকটা আসছে একে সেবা করার মতো কেউ নাই এই খবরটা অমরের কানে গেছে তাহাজ্যতের সময় আবু বকর উঠলেন অমর উঠলেন অমর উঠার পরে তাকায় দেখ অমর উঠার পরে রওনা দিয়ে দিলেন বুড়ির ঘরে অমরের ফিকির বুড়িকে রান্নাবাড়ি করে দিয়ে আসবে খাওয়ায় দিয়ে আসবে কাপড় চাপড় ধুয়ে দিয়ে আসবে ঝর দেওয়া সব ঝরো দিয়ে চলে আসবে হজরত অমর আস্তে 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 যায় তা হাত জোতের সময় উঠে বুড়ির বাসার সামনে যায় দেখে বুড়ি খাবার দাবার খেয়ে ঘুমায় গেছে আরে ব্যাপারটা কি বুড়ি মাকে ডাক দিয়ে বলতেছে বুড়ি মা আপনি কি ব্যাপার ঘুমাইলেন বলে হ্যাঁ বাবা কাহিলেন কই বলে আমার খাবার দিয়ে গেছে একজন বলে কে দিছে আমি তো চিনি না বলে আপনার উঠান টুঠান ঝাড়ু দিল কে বলে তাও তো দেখি নাই কাপড় চাপড় ধুয়ে দিছে তাও তো জানি না কোন আল্লাহর বান্দায় সেটা করে গেছে হজরত অমরের মাথায় প্রেশান আমি ছাড়া এটা তো এই জায়গায় আর কেউ জানে না সুতরাং কোন বান্দাটা এই কাজটা করলো আমার তো জানা দরকার পরের দিন যখন হয়ে গেল হজরত অমরে ফারুক গভীর রাত আগের গত দিনের তুলনায় আরেকটু আগে উঠা আবার দৌড়ায় ওই জায়গায় যাওয়ার পর তাকা দেখে আজকের অবস্থাও বুড়ি খাবার দাবার খায় বিছানায় শোয়া হজরত অমরে ফারুক মনে মনে চিন্তা করে এই কাজটা করলো কে আমি তো আমি ছাড়া এই জায়গার কেউ জানে না খাদেমকে ডাক দেবে বলে কথা কি কেউ জানাইস বলে না না আল্লাহর কসমের আপনি ছাড়া কেউ জানে না বলে তাহলে বুড়ির দরজায় কোন বান্ধবটা প্রত্যেক দিনে সেই কাজটা করা আসমান থেকে নিয়ে ফেরেস্ত আসে আবার বুড়ি মাকে জিজ্ঞাসা করলো বুড়ি মা কোন বান্দাটা আপনার কাছে সেই কাজগুলা করে দেয় বুড়ি তো বলে আমি জানি না পরিচয় তো দেয় না অমর রেদি আল্লাহ তালান ফিকির করলেন আজকের যে রাতটা এই রাতটাতে আমি ঘুমাবো না আজকে নামাজ এসার নামাজের পর বুড়ির দরজার কিনে না যারা দাঁড়ায় থাকবো দেখবো কোন বান্দাটা আছে ফেরস্তা আছে না কোন মানুষ আছে হজরত মরে ফারুক না ঘুমায় বুড়ির ঘরের কিনে না যা দাঁড়ায় আছে ওই জায়গায় দাঁড়া দাঁড়া চুপি চুপি তাকায় দেখে কোন বান্দা এই জায়গায় আসবে কিছুক্ষণ পর একটু তাকায় দেখে চাদর বুড়ি দিয়ে আবৃত একটা ব্যক্তি সামনে আগায় আরে চেহারা দেখা যায় না চেহারা ঢাকা একটু একটু যেতে যেতে বুড়ির দরজার সামনে যায় দাঁড়ায় গেছে 
মাগার চেহারা দেখা যায় না লোকটা সুন্দর করে বিছানা শুনা সব বিছায় দিল বুড়িকে খাওয়ায় দিল কাপড় ধুইয়া দিল উঠান টুটান ঝাড়ু দিয়া বুড়ি মাকে ঘুম পাড়া চলে যাবে অমর চিন্তা করে আর চেহারা দেখা যায় না গুজা হয়ে হাটে এই বান্দাটাকে একবার চিন্তা করে আউ বকর হবে মাগার না না আউ বকর তো এমনি হাটে না হাটার ধাস ভিন্ন কাজ করার ধাস ভিন্ন কোন বান্দা তোমার কি কাজ বলে আমি তার খেদমত গার আমি খেদমত করার জন্য এখানে আসি নামটা কি বল বলে নাম বলা যাবে না কলাও পাল্টায় দিস এই মুসলমান হজরত অমর ফারুক করতেছে এটা আহ বকর নিয়ে হবে গলার আওয়াজ হতো ভিন্ন কিছুক্ষণ কথা বলার পরে চিন্তা করে না না এটা আহ বকর না এই জায়গার জমিনে আউ বকর সারা এই কাজটা অন্য কেউ করবে এটাও তো মানার মতো না কিন্তু তার গঠন তার সব কিছুর মধ্যে মনে হয় না যে এটা আউ বকর চোখে পানি চলে এসে ডাক দিয়া আমি একমাত্র বুড়ির খবর জানতাম আপনি এই জায়গায় কিভাবে গতকাল আমি আসলাম আগের দিনও আমি আসলাম বুড়িটা মদিনার জমিনে আসার পর এই পর্যন্ত আর কেউ জানে না আমি তো পেরেশান হয়ে গেলাম কোন বান্দাটা এই কাজ করে আরে অবকর আমি আজকেও বুঝি তোমার সঙ্গে আমি হেরে গেলাম কি এমন লোক প্রত্যেকটা সময় তুমি আমার সঙ্গে জিতে যাও আমি অমর হেরে যাই এই আবু বকরটা হইলো সেই অবকর যার ব্যাপারে আর রসুল বলে আমি যদি আমার পরে কোন বান্দাকে আল্লাহ পাক নবী বানাইত আমার পরের নবীটাই হইতো হজরত অমর হজরত অমর ফারুক ডাক দিয়া বলতেছেন আউ বকর ব্যাপারটা কি আপনি জায়গায় এখানে কেমনে আসেন আউ বকর ডাক দিয়ে বলো অমর তুমি যেদিন শুনলাম বুড়ির খন সংবাদ আমি সেদিনই শুনলাম তবে আমি জানতাম এই কথা যদি অমর ফারুক শুনে তাহার যদের নামাজের সময় অমর ফারুক উঠে বুড়িকে মতের জন্য চলে আসবে তুমি যেন সুযোগ না পাও যার কারণে এসার নামাজের পর নামাজ আদায় করে আউলকে আমি এসে আউ বকর বুড়ির খেদমত করে বাসায় চলে গেছে চলে যেতা প্রথম দিনে এমন করলাম দ্বিতীয় দিনে এমন করলাম আজকে এসে ধরা খাইয়া গেলাম অমর বলে আউ বকর তোমার সঙ্গে আমলের দিক থেকে প্রতিযোগিতা লাগার মতো ক্ষমতা আমার অমরের নাই আমি অমরের নাই দেখেন সাহাবা একরামদের অবস্থা কেমন আর আমাদের দিলের হালত কেমন আমরা যদি কেউরে নামাজ আদায় করতে দেখি আরো উল্টা উদ্বুদ্ধ করব তো দূরের কথা ডাক দেয় বলে দেখছো নি বিশ বছর হয় না এখন বুজুর্গি মারাইতেছে দাঁড়িয়ে ডাকলে কেউ দেখছো নি মোল্লা হইতে চায় এ মুসলমান আপনি মনে করছেন দুনিয়ার জিন্দগিতে আপনি দুই দিন চার দিন চব্বিশ ঘন্টা আপনি বাঁচবেন না না আপনি মনে করছেন পঞ্চাশ বছর আপনার হায়াত আছে না না আল্লাহ পাক মানুষের আসার সিরিয়াল দেয় মাগার যাওয়ার সিরিয়াল দেয় না কোন দিন কোন জায়গায় মরণে আটকে যায় এই আজকেও সংবাদ দেখছেন বাসে বাসে সংঘর্ষ হয়ে কতগুলা মানুষ নিহত হয়ে গেছে এই যাত্রীগুলাও তো জানত না বাসার থেকে রওনা হয়ে গেছে যখন বলছিল ঠিক আছে দুই দিন পরে আবার বাসায় আসতেছি কিন্তু কে জানত বাস্তার মাঝখানে তাদের হায়াতটা শেষ হয়ে যাবে ও মুসলমান দুনিয়ার জিন্দগিতে আপনার আমার হায়াতের আসার সিরিয়াল আছে যাওয়ার সিরিয়াল নাই 
কতগুলা মানুষ জলজন্ত মানুষ বাসে চড়ে টিকিট কেটে ঢাকা আসার উদ্দেশ্য রওনা হয়ে গেছে আবার একদল ঢাকা থেকে সিলেট যাওয়ার জন্য রওনা হয়ে গেছে মাগার সিলেট যেতে পারবে কিনা গ্যারান্ট দেও কিন্তু তাকে কেউ দেয় নাই কিন্তু সে তো গাছের ভিতরে উঠে ওইটা গান শুনতেছিল হেডফোনে কত বান্দারা বাসের ভিতরে ওইটা সিগারেট কি বলে ছবি দেখতেছিল টিভির ভিতরে কত বান্দারা বাসের ভিতরে ওইটা হেডফোনে ছবি দেখতেছিল এই বান্দা তো জানতো না সামনে তার আজরাইল দাঁড়ায় আছে যে ভক্ত মনে করছে চল্লিশ বছর বাঁচবে আপনার আমার দুনিয়ার জিন্দগিতে সবচেয়ে ভালো বন্ধু হলেন একমাত্র আল্লাহ